প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি হাসনাত জামান সবুজ সহকারী শিক্ষক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হাই স্কুল ময়মনসিংহ অনলাইন স্কুল থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি করোনার এই সময়ে তোমাদের জন্য সামান্য কিছুটা উপকারে আসে তার এই প্রয়াসে অনলাইন স্কুল থেকে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমাদের জন্য পড়াবো হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের দ্বাদশ অধ্যায়ের তরিতের চুম্বক্রিয়া বিষয়টি এবং আজকের হচ্ছে আলোচ্য বিষয় হলো তরিত মোটর জেনারেটর ট্রান্সফর্মারের গাণিতিক সমস্যা বলি শিক্ষার্থীরা আমরা জানি যে তরিত মোটর এবং জেনারেটর সম্পর্কে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা এটা অ্যাভয়েড করতে চায় এটাকে কঠিন মনে করে তোমরা আমার সাথে থাকো আমি আশা করি তোমরা যদি ফলো করো আমি বিশ্বাস করি এই ক্লাসটি অত্যন্ত সহজ দুইটা টপিক রয়েছে আজকের জন্য তো আজকে আমরা পড়াবো প্রথমে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে তরিৎ মোটর দেখো আমরা কিন্তু বাসা বাড়িতে যে একটা যন্ত্র দেখে থাকি যে সুইচ চাপা হয় এবং সাথে সাথে যন্ত্রটা চলে এবং সবাই এটা কমন একটা জিনিস সেখানে কি করা হচ্ছে সুইচ চাপার সাথে সাথে বিদ্যুৎ যাচ্ছে এবং বিদ্যুৎ গিয়ে মোটরটা চলতে শুরু করে অর্থাৎ যন্ত্র চলতে শুরু করে অর্থাৎ এইখানে হচ্ছে এটা কি তরিত শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সুতরাং আমরা তরিৎ মোটরের সংজ্ঞা যদি আসি তাহলে হবে কি যে যন্ত্রের সাহায্যে তরিৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে বলা হয় তরিৎ মোটর আমি আবার বলছি যে যন্ত্রের সাহায্যে তরিৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তাকে বলা হয় তরিৎ মোটর অর্থাৎ এখানে দেখো এখানে হবে তরিৎ শক্তি রূপান্তরিত হবে যান্ত্রিক শক্তিতে এই যে কাজটা হবে এইটাই হচ্ছে তরিৎ মোটর তাহলে দেখো আমরা তরিৎ মোটরের গঠন এবং কার্যনীতি এই দুটা জিনিস জানবো একবারে অত্যন্ত সহজ একটা জিনিস কিন্তু মনোযোগ দিতে হবে এখানে তো শিক্ষার্থীরা এইখানে দেখো আমরা একটা তরিৎ মোটরের চিত্র আমরা এঁকে রেখেছি তরিৎ মোটরের একটি চিত্র তোমরা বোর্ডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ তো এখানে আমরা গঠনের মধ্যে দেখো এখানে আমরা একটা ক্ষেত্র চুম্বক নেব বিভিন্ন ধরনের চুম্বক রয়েছে তার মধ্যে এই আমরা একটা ক্ষেত্র চুম্বক নিয়েছি দেখো একটা ক্ষেত্র চুম্বকের দুইটা আমরা জানি যে কোনো চুম্বকের দুইটা পোল থাকে একটা হলো নর্থ আর একটা হলো সাউথ নর্থ এবং সাউথ পোল রয়েছে তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে যে তরিৎ মোটর তৈরির জন্য একটি ক্ষেত্র চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক্ষেত্র চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে বা দুই মেরুর মাঝে একটি তারের কুণ্ডলি নেই এই কুণ্ডলিটাকে অনেক সময় লোভ বলা হয় লোভ তোমরা দেখছো ফাঁসির মতো দেখতে ফাঁসির দড়িকে যেভাবে করে এভাবে নিয়ে আসা হয় সেম তাহলে আমরা কি বলবো একটি ক্ষেত্র চুম্বকের দুই মেরুর মাঝে এই যে দুইটা মেরু দুইটা মেরুর মাঝে একটা তারের কুণ্ডলি বা লোভ নেই দেখো লোভটি এ থেকে এই যে এ দেখতে পাচ্ছি আমরা এ থেকে বিয়ের দিকে বেঁকে আবার বিপরীত অভিমুখী হয়ে ফিরে এসেছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে একটা চুম্বকের দুই মেরুর মাঝে একটা তারের লোভ বা কুণ্ডলি নেই কুণ্ডলিটি এ থেকে বিয়ের দিকে বেঁকে বিপরীত অভিমুখী হয়ে ফিরে এখানে দেখো আমরা বলতে পারি যদি যেহেতু দুইটা পার্ট তাই তোর এটার মধ্য দিয়ে কি হবে বিপরীত মুখী তরিৎ প্রবাহিত হবে আমরা চিত্রের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দেখো এই দিক দিয়ে তরিটা এই যে কোষ থেকে তরিটা গিয়ে 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 এদিক দিয়ে উপরের দিকে উঠছে এবং এদিক দিয়ে নিচের দিকে নামছে সুতরাং যেহেতু এক লোপের মধ্যে বিপরীত মুখী তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি এইখানে দুই পাশে দুই ধরনের বল ক্রিয়া করবে দুই পাশে দুই ধরনের বল ক্রিয়া করবে এই কারণে এ তারটি উপরের দিকে লাভ দেয় এবং বি তারটি নিচের দিকে লাভ দেয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন লাভ দেয় তাই তো দেখো এই যে লাভ দেওয়াটা এটা আমরা জানব দুইটার যে নিয়ম অনুযায়ী করা যায় ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী করা যায় আর অথবা ডান হস্ত নিয়ম অনুযায়ী করা যায় তাহলে আমরা প্রথমে জানব যে বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী কিভাবে লাভ দেয় দেখো আমরা এখানে নর্থ এখানে হচ্ছে সাউথ তাহলে আমরা জানি যে বলরেখা সবসময় নর্থ থেকে সাউথের দিকে যায় নর্থ সাউথ আর আমরা এ প্রান্তেরটা দেখাচ্ছি তাহলে তরিটা কোন দিকে যাচ্ছে যাচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে নিচের দিকে আমরা নিচে দেখাচ্ছি দেখো এটা অত্যন্ত মজার একটা জিনিস হচ্ছে আমরা দেখো এই আঙ্গুলগুলোর নাম জানব লক্ষ্য করো এই আঙ্গুলগুলোর নামটা জেনে রাখবা যে এইটা হচ্ছে তোমার 
কনিষ্ঠ আঙ্গুল যাকে বলা হয় এটা হচ্ছে অনামিকা আর এই যে মাঝের যে আঙ্গুলটা এটাকে বলা হয় মধ্যমা এটা হচ্ছে তর্জনী এটা হচ্ছে সাতার মাতার দেখো এই আঙ্গুলটা জন্মের পর থেকে জন্মের পর থেকে বৃদ্ধ অর্থাৎ এটাকে বলা হয় বৃদ্ধাম গোল এখন দেখো ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী যে কাজটি করতে হবে আমাকে এই তিনটে আঙ্গুল এই মধ্যমা তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুল তিনটা আঙ্গুলকে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে স্থাপন করতে হবে এই দেখতে পাচ্ছ আমি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে স্থাপন করেছি এটার সাথে এটা নাইনটি এটার সাথে এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে স্থাপন করতে হবে স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারছ তাহলে আমার এইটা প্রকাশ করবে হলো তরিৎ প্রবাহ মধ্যমা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের দিক মধ্যমা তরিৎ প্রবাহের দিক আর এই তর্জনী হচ্ছে চুম্বকের বলরেখার দিক এই যে বলরেখার দিক আর এই বৃদ্ধাঙ্গুলটা হচ্ছে যে দিকে থাকবে যদি উপরের দিকে থাকে তাহলে বলটা লাভ করে উপরের দিকে আর যদি বৃদ্ধাঙ্গুলটা নিচের দিকে থাকে তাহলে নিচের দিকে বল লাভ করে তাহলে দেখো আমরা সেট করি এই যে মধ্যবা স্থাপন করলাম তরিৎ প্রবাহের দিকে আর এই যে দেখো এইদিকে চুম্বকের বলরেখাগুলো যাচ্ছে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলটা কোন দিকে ক্রিয়া করছে উপরের দিকে অর্থাৎ প্রান্ত উপরের দিকে বল ক্রিয়া করবে অর্থাৎ এই কারণে এ প্রান্তটি উপরের দিকে লাভ দেয় দেখো এখন বি প্রান্তটা কেন নিচের দিকে দেয় তাহলে লক্ষ্য করো বি প্রান্তটা যদি আমরা দেখাই বি প্রান্তটা তরিৎ প্রবাহ উপরের দিকে উঠতেছে এখন অত্যন্ত মজার বিষয় এখানে আমরা ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী তোমাদের এটা হাত ধরে শিখতে হবে এই যে আমরা ধরতে হবে এখন এটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের দিক মধ্যমা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের দিক আর এটা হবে চুম্বকের বলরেখার দিক তাহলে এই দেখো বৃদ্ধাঙ্গুলটা এখন কোন দিকে ক্রিয়া করতেছে নিচের দিকে অর্থাৎ বি প্রান্ত নিচের দিকে ক্রিয়া করবে তাহলে তুমি ফ্লেমিং এর বাম হস্ত নিয়ম অনুযায়ী দেখাতে পারবে অথবা তুমি যদি ডান হস্ত নিয়ম অনুযায়ী দেখাও সেক্ষেত্রে অত্যন্ত মজার একটা জিনিস ডান হস্ত এই যে ডান এটা আরও সহজ জিনিস লক্ষ্য করে দেখো এই চারটা আঙ্গুল হবে চারটা আঙ্গুলকে আমি তরিৎ প্রবাহের দিকে ধরবো আগে আর এই বৃদ্ধাঙ্গুলটা দেখো বৃদ্ধাঙ্গুলটা রাখবো এখন এই তরিৎ প্রবাহের দিকে চারটা আঙ্গুল ধরে আমরা এইভাবে মুষ্টিবদ্ধ করব তাহলে দেখো কার দিকে করব এই যে চুম্বকের বলরেখা এই দিকে যাচ্ছে আমরা এই তরিৎ প্রবাহের দিকের সাথে থেকে ডান হস্ত নিয়ম হচ্ছে এইভাবে যদি ধরি দেখো ঘুরাচ্ছি বলরেখার দিকের সাথে অর্থাৎ এই তরিৎ প্রবাহের থেকে আমি চারটা আঙ্গুলকে এই চুম্বকের বলরেখার দিকে ঘুরাবো ঘুরালে দেখো আমার বৃদ্ধাঙ্গুলটা কোন দিকে থাকে ও অর্থাৎ আমার বৃদ্ধাঙ্গুলটা নিচের দিকে ক্রিয়া করছে তাহলে এক্ষেত্রে এই প্রান্তেরটা আমার বলরেখা অর্থাৎ বল লাভ করবে হচ্ছে নিচের দিকে সেইমভাবে তুমি ডান হস্ত নিয়ম যে এইখানেও যদি ধরো এই যে দেখো তরিৎ প্রবাহ থেকে আমি বলরেখার দিকে যদি ঘুরাই এদিক দিয়ে এই যে তাহলে এই বৃদ্ধাঙ্গুল কোন দিকে ক্রিয়া করছে উপরের দিকে অর্থাৎ বাম প্রান্ত ডান প্রান্ত এই যে এ প্রান্তটি উপরের দিকে থাকবে এবং উপরের দিকে ক্রিয়া করবে বল এবং বি প্রান্ত বল ক্রিয়া করবে হচ্ছে নিচের দিকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছ এখন যদি এইরকম করে ক্রিয়া করে তাহলে হবেটা কি এই যে প্রান্তটা দেখতে পাচ্ছ এই প্রান্তটা এটা একটা লোপ যদি আমরা তাহলে এই প্রান্তটা উপরের দিকে ক্রিয়া করছে আর এটা এটাকেও ক্রিয়া করছে নিচের দিকে তাহলে আস্তে 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 একটা সময় কি হয়ে যাবে এটা এরকম ক্রিয়া করতে করতে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে লোপটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে এখন এই ঘূর্ণনের সময় যে কাজটা হয় লক্ষ্য করে দেখো যখন এটা ঘুরতে থাকে তখন এটা আস্তে আস্তে একটা সময় যখন খাড়া হয়ে যায় ঘুরে কাটার গুণনের সময় তখন কোনো বল ক্রিয়া করে না তাহলে কেন ক্রিয়া করে না আমাদের এটাও জানতে হবে লক্ষ্য করে দেখো আমরা জানি যে পি ইকুয়াল টু ভি আই একটা সূত্র চুম্বকের বলরেখার দিকের সাথে তরিৎ প্রবাহ যদি দেখো তরিৎ প্রবাহটা উপরের দিকে উঠতেছে বা নিচের দিকে তাহলে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয় অর্থাৎ এখানে সূত্রটা হচ্ছে পি বি পি পি ইকুয়াল টু ভি আই কস থিটা এখানে ভি আই কস নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে ক্ষমতার মান হয়ে যায় জিরো এই কারণে কোনো বল লাভ করে না আরেকটি জিনিস হচ্ছে এখানে যে দেখো দুই দিকে যদি সমান বল হয় কারণ এখানে যখন খারাপ অবস্থায় এই দিকে যে পরিমাণ বল ক্রিয়া করছে নিচের দিকে একই পরিমাণ বল ক্রিয়া করছে তাহলে দুই দিকে যদি সমান বল ক্রিয়া করে তাহলে বস্তুটা কোনো দিকে যাবে না এটা আমরা বুঝতে পারি দুই দিকে যদি সমান বলে টানা হয় কোনো বস্তুকে তাহলে তো কোনো দিকে মুভমেন্ট করবে না একটা জায়গায় স্থির হয়ে যাবে তাহলে লুপটা এই বস্তায় কী হয়ে যাবে স্থির হয়ে যাবে এই যে স্থির হয়ে গেল তাহলে এটাকে আমার থেকে উঠতে হবে ঘূর্ণায়মান রাখতে হবে এই ঘূর্ণায়মান রাখার জন্য এইখানে দেখো আমরা একটা কোমোটেটর যুক্ত করেছি কোমোটেটর একটা রিংয়ের মতো ধরতে পারো রিংয়ের মধ্যে এই কয়েলটাকে বা আমরা লুপটাকে আমরা স্থাপন করেছি তাহলে দেখো এই কোমোটেটরের মধ্যে যুক্ত করা হয় এরপর এই কোমোটেটরের
এই যে ঘূর্ণনের সময় এমন দুইটা অংশে যখন আসবে যে ধরো এখন যে দুইটা প্রান্ত আছে এখানে লাগলে ধরো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না আর এই যে ঘুরে যখন আরেকটু এই পাশে চলে আসবে তখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এমন ভাবে আমরা এটা স্থাপন করব ঘূর্ণনের সময় একবার স্পর্শ করার সময় ব্রাশকে কার্বন ব্রাশকে স্পর্শ করার সময় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে অন্যবার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না কিন্তু আমরা গতি জড়তা বলে একটি জিনিস জানি যে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চায় তাহলে এইখানে এটা গতি জড়তার কারণে অভিরত ঘুরতে থাকবে আমরা স্পষ্ট বুঝে ফেললাম যে এখানে গতি জড়তার কারণে এই বস্তুটি ঘুরতে থাকবে এরপরে কার্বন ব্রাশের সাথে একটা দেখো তরি কোষ যুক্ত করা হয়েছে যেখান থেকে বিদ্যুৎটা যাচ্ছে আমরা কি বুঝতে পেরেছি তাহলে দেখো এইখানে আমরা এইভাবে আমরা এইটাকে ঘুরির কাটার দিকে অবিরত ভাবে ঘুরতে থাকবে এখন এই ঘূর্ণনের সময় এই দেখো এটা যখন এইভাবে ঘুরবে তাহলে এই যে এ প্রান্ত এটা বিপ্রান্ত তাহলে ঘূর্ণনের সময় এইভাবে চলে গেল এ প্রান্ত এই পাশে চলে গেল বিপ্রান্ত এই পাশে চলে আসলো অর্থাৎ এই এ প্রান্তটা এই প্রান্তে চলে যাবে বিপ্রান্তটা এই প্রান্তে চলে যাবে কিন্তু তাহলে বলতে পারো যে তাহলে কি স্যার উল্টা ঘূর্ণন শুরু হবে না কেন দেখো কারণ আমরা যে তরিত কোষটি এই কোষটি কিন্তু ঘুরতেছে না এটা ভিতরে কিন্তু ঘুরতেছে এরকম করে ঘুরতেছে কিন্তু এই কোষের দিকের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তাই তরিৎ এ প্রান্ত দিয়ে বিপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে এ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ সব সময় এই লোপটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে থাকবে এখন তোমরা দেখো একটা মোটরের মধ্যে যদি একটা মাত্র কয়েল বা একটা লোপ দিয়ে তুমি একটা মোটর চালাতে পারবে না তাহলে এইভাবে আমাকে কি করতে হবে অনেকগুলা লোপ তৈরি করতে হবে আরও লোপ দিতে হবে আরও 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 এবং এটাকে কি করা হয় একটা কেন্দ্রীয়কের চারদিকে বৃত্তাকারে সাজানো হয় এই সেম ঘটনাটাই অনেকগুলো লোক তৈরি করা হয় এই যে হলো মোটরের গঠন এবং কার্যনীতি শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি আবার তোমাদের রিপিট করছি জিনিসটা দেখো তোমাদের কিন্তু ওই যে বাম হস্ত ডান হস্ত না বললেও চলবে কিন্তু এটা কিন্তু জানতে হবে কেন উপরের দিকে লাভ দিচ্ছে কেন নিচের দিকে লাভ দিচ্ছে সেটা কিন্তু জানতে হবে না জানলে হবে না তো হাত দুইটা হাত যখন বাম হাত ব্যবহার করবে বাম হাতের বিষয়টা জানতে হবে যখন ডান হাত ব্যবহার করবে ডান হাত জানবে একটা জানলেই চলবে আমি দুইটা জিনিসই দেখিয়েছি তাহলে আমরা এখন কিভাবে খাতায় লিখব আমরা বলবো একটি ক্ষেত্র চুম্বক বা একটা চুম্বকের দুই মেরোর মাঝে একটা তারের কুণ্ডলী বা লুপ নেই লুপটি এ থেকে বি এর দিকে বেকে বিপরীত অভিমুখী হয়ে ফিরে এসেছে দেখো এই যে ঘুরে আসছে আর কি তাই এই লুপের মধ্য দিয়ে বিপরীত মুখী তরি প্রবাহিত হবে অর্থাৎ দেখো এই যে এটা উপরের দিকে এদিকে বিদ্যুৎ যাচ্ছে আবার এদিকে নেমে আসতেছে তাহলে এখানে বলবা যে দুই দিকে দুই ধরনের বল ক্রিয়া করবে অর্থাৎ এর ফলে এ তারটি উপরের দিকে লাফ দেয় এবং বি তারটি নিচের দিকে লাফ দেয় ফলে এই লুপটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে থাকে এখন আমরা যে কথাটা বলবো যে লুপটি ঘুরতে ঘুরতে যখন খাড়া অবস্থায় চলে আসে তখন কোনো বল ক্রিয়া করে না কারণ আমরা ইতিমধ্যে দেখিয়েছি যে পি বি ইকুল টু ভি আই কস থিটা এক্ষেত্রে তরিৎ প্রবাহ চুম্বকের বল রেখা উৎপন্ন কোনের মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি সমান হচ্ছে জিরো তাহলে কস নাইনটি সমান জিরো মানে সম্পূর্ণটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এখানে ক্ষমতার পরিমাণ কি হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় যদি ক্ষমতা জিরো হয়ে যায় তাহলে লুপটির ঘূর্ণন কি হয়ে যাবে থেমে যাবে এটাকে ঘূর্ণমান রাখার জন্য কি করা হয় একটা কোমোটেটন নামক বলয় বা রিং এর মধ্যে স্থাপন করা হয় ফলে এই রিং সহ যখন এই লোপটি ঘুরতে থাকে তাহলে কি করে এই এর সাথে দুটো কার্বন ব্রাশ যুক্ত করা হয় এবং কার্বন ব্রাশের মধ্যে যখন রিংটা ঘুরে এক প্রান্তে রিং স্পর্শ করার সময় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এই যে কোষ থেকে বিদ্যুৎটা গিয়ে টাচ করে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং অপর প্রান্তে দেখো এই যে এটা আমরা যে দুইটা পাশ ধরে এই যে দুইটা পাশ ধরো এই দুই পাশে স্পর্শ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে রিংয়ের এই দুই প্রান্তে স্পর্শ করলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না কিন্তু আমরা জানি যে বিদ্যুৎ যখন প্রবাহিত হবে না যে গতি জড়তার কারণে এই লুপটি অবিরত ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে থাকবে এই তো শেষ এখন যে কাজটা তোমার বলতে হবে এটা হচ্ছে তোমাদের আনসার দেওয়ার প্রক্রিয়া এরপরে বলবা যে এক মোটরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটিমাত্র লোপের পরিবর্তে একটিমাত্র লোপের পরিবর্তে অনেকগুলো লোপ কি করা হয় কেন্দ্রীয় অক্ষের চারদিকে বৃত্তাকারে সাজানো হয় কেন্দ্রীয় অক্ষের চারদিকে কি করা হয় ফলে মোটরের ক্ষমতা কি পায় বৃদ্ধি পায় এই তো একটা জিনিস আমরা মোটরের গঠন এবং কার্যনীতি জানতে পারলাম তাহলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারলাম যে মোটরের কাজ হল বিদ্যুৎ শক্তি গিয়ে যন্ত্রকে চালায় অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এখন দেখো 
এখানে আমি তোমাদের একটা জিনিস বলেছিলাম যে বাম হস্ত নিয়মটা জেনে রাখবা যে এটা হচ্ছে মধ্যমা তর্জনী আর এটা হচ্ছে বৃদ্ধাঙ্গুল তাহলে স্পষ্ট আমরা বুঝতে পারতাছি এটা কি সবগুলো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করব এটা বলেছিলাম তড়িৎ প্রবাহের দিক এটা বলরেখার দিক আর এটা হচ্ছে বলের কোন দিকে ক্রিয়া করবে সেই দিকে এটা যদি তোমরা জেনে রাখো আরেকটা জিনিসে ডান হস্ত দিলে আমরা কি করব এই চারটা আঙ্গুলকে তড়িৎ প্রবাহের দিকে ধরে এটা চুম্বকের বলরেখার দিকে ঘোরাবো এবং সেই ক্ষেত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলটা যে দিকে থাকবে সেই দিকে বল ক্রিয়া করবে ওকে তাহলে আমরা তড়িৎ মোটরের গঠন জানলাম এখন দেখো এই এইখানে একটা প্রশ্ন অনেক সময় দুই নম্বরে আসে যে মোটরের তড়িৎ মোটরের ক্ষমতা ও দ্রুতি কিভাবে বাড়ানো যায় বাড়ানো যায় দেখো এটা খুব সহজ একটা আনসার আমরা যদি তড়িৎ মোটরের ক্ষমতা এবং বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে সেটা যে কাজটা করব এটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যে আমরা দেখো এই যন্ত্রটা চালানোর জন্য লুপটাকে চলার জন্য যে কাজটা করি আমরা এখানে হচ্ছে একটা কোষ যুক্ত করি তাহলে এখানে যদি কোষটা যদি শক্তিশালী হয় অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে সেখানে বলরেখাগুলোকে বেশি ছেদ করবে তাহলে এখানে প্রথম কাজ হলো তড়িৎ প্রবাহ বাড়িয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অন্যতম উপায় হলো তড়িৎ প্রবাহ বাড়িয়ে এরপরে হচ্ছে দেখো এখানে আমরা বলছিলাম যে অনেকগুলো লুপ তৈরি করা হয় কেন্দ্রকে চারদিকে বৃত্তাকারে সাজা এরকম এইরকম একটা প্যাটার্ন তৈরি করা হয় তাহলে এখানে কি করতে হবে প্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কয়াল এবং প্যাচের সংখ্যা কি করে বলো বৃদ্ধি করে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এইখানে দেখো যত শক্তিশালী চুম্বক হবে সেখানে ওই বলরেখার সংখ্যা তত কি হবে বলো বেশি হবে তার মানে হচ্ছে অধিক শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করে তাহলে প্রথম বললাম তড়িৎ প্রবাহ বাড়িয়ে কয়ালের প্যাচের সংখ্যা বাড়িয়ে এরপর হচ্ছে অধিক শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা জানি যে একটা যদি এইরকম একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হবে অবশ্যই এই পাইপের মধ্যে দিয়ে পানিটা কি হবে বেশি প্রবাহিত হবে সেম তারের ক্ষেত্রেও যে আমরা যদি যে মোটা তারের চিকন তারের চেয়ে মোটা তারের রোধের পরিমাণ কম তাই মোটা তারের মধ্যে দিয়ে কি হয় বিদ্যুৎটা বেশি প্রবাহিত হয় তাহলে অধিক বেদ বিশিষ্ট তার ব্যবহার করে আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা জানি যে একটা চুম্বকে দুই মেরুতে একটি চুম্বকে দুই মেরুতে বলরেখার সংখ্যা বেশি থাকে এই কারণে দুই মেরুতে দেখবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে এই কারণে আমরা কি করি যে একটি চুম্বকে যত সম্ভব বাঁকিয়ে মেরু দুটিকে কাছাকাছি এনে তাহলে ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাঁচটি আমরা প্রক্রিয়া বলেছি এক তরিৎ প্রবাহ বাড়িয়ে দুই কি করে বলো কয়াল বা প্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তিন হচ্ছে অধিক শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করে চার হচ্ছে কি বলছি বলো কয়েলের ওই যে দেখো তারটা যেটা তারটা হচ্ছে অধিকতর মোটা তার ব্যবহার করে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে মেরু দুটিকে যথাসম্ভব কাছাকাছি এনে এখন দেখো আমরা জেনারেটর সম্পর্কে তড়িৎ মোটর জানলাম এখন আমরা জানবো হলো জেনারেটর সম্পর্কে লক্ষ্য করে দেখো অত্যন্ত মজার একটা জিনিস জেনারেটর জেনারেটর হচ্ছে তড়িৎ মোটরের বিপরীত দেখো শপিং মল বা বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় গেলে দেখবো হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছে আবার সাথে সাথে কারেন্ট চলে আসছে আসলে কারেন্ট আসে না সেখানে কি করা হয় এক ধরনের সেলো মেশিন তোমরা গ্রামে দেখে থাকবে এই সেলো মেশিনের মতো একটা মেশিনকে কি করা হয় হ্যান্ডেলের সাহায্যে কি করা হয় ঘুরানো হয় ঘুরালে কি করে ওই যন্ত্রটা চলে এবং সাথে সাথে ওই এলাকা বা ওই শপিং মলটা বিদ্যুতায়িত হয় তাহলে এইখানে কাজটা কি হয় যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় অর্থাৎ এইখানে হয় যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি তাহলে সংজ্ঞাটা তোমরা অবশ্যই দিতে পারবে আগেরটার বিপরীত যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তাকেই বলা হয় জেনারেটর আমি আবার বলছি যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তাকে বলা হয় জেনারেটর তাহলে জেনারেটরের গঠনটা দেখো অত্যন্ত সুন্দর একটা জিনিস আমরা যদি গঠনটা বলি লক্ষ্য করো গঠন তাহলে সেম একটি ক্ষেত্র চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাঁচা লোহার পাতের উপর আমরা কিন্তু কাঁচা লোহার সম্পর্কে ট্রান্সফরমারের মধ্যে বলেছিলাম কাঁচা লোহা হচ্ছে যেটা অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয় যেটা এক ধরনের ফেরু চুম্বক সহজে যেটা চুম্বকে পরিণত হয় এবং সাথে সাথে এটা বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহকে বন্ধ করে দিলে সাথে সাথে এটা আবার চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে এরকম একটা কাঁচা লোহার পাতের উপর কি করা হয় তারের কুণ্ডলি নেই এই তারের কুণ্ডলিকে বলা হয় আর্মেচার তাহলে আমরা আবার বলছি একটি ক্ষেত্র চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাঁচা লোহার পাতের উপর কি নেই তারের কুণ্ডলি নেই একে বলা হয় আর্মেচার তাহলে আর্মেচারের সঙ্গে যদি আসে বলবা কাঁচা লোহার পাতের উপর তারের কুণ্ডলিকে বলা হয় আর্মেচার কাঁচা লোহার পাতের উপর তারের কুণ্ডলিকে বলা হয় আর্মেচার এখন দেখো 
কুণ্ডলির এই যে দুইটা প্রান্তের মধ্যে দুইটা স্লিপ রিং যুক্ত থাকে আমরা আগেরটার মধ্যে দেখেছিলাম যেটাকে কোমোটেটর বা স্লিপ রিংয়ের মতো বলতে পারি তাহলে দেখো এর সাথে দুইটা কার্বন ব্রাশ যুক্ত থাকে খুব সহজ দুটা স্লিপ রিং যুক্ত থাকে এর সাথে দুটা কার্বন ব্রাশ এই কার্বন ব্রাশের সাহায্যে সাথে বহিরোধের সাথে যুক্ত থাকে ব্রাশ দুটা অর্থাৎ যেখানে এসে বিদ্যুৎটা সঞ্চিত হবে এখন আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে বলবো এই আর্মেচারের সাথে একটা হ্যান্ডেল যুক্ত থাকে আর্মেচারের সাথে একটা হ্যান্ডেল যুক্ত থাকে যেটা দিয়ে স্টার্ট করা হয় যন্ত্রটাকে ওকে তাহলে এখন দেখো এটা কিভাবে কাজ করে কার্য নীতি তাহলে জেনারেটরের সাহায্যে যখন এই আর্মেটার বা হ্যান্ডেলের সাহায্যে এই আর্মেচারকে যখন ঘুরানো হয় তাহলে কি করা হয় তখন এটি চুম্বক ক্ষেত্রে বলরেখাকে ছেদ করে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্থ এবং সাউথ তাহলে এখানে বলরেখা এভাবে যাচ্ছে এখন এই রকম করে অসংখ্য বলরেখা যাচ্ছে মনে করো কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকে আরেকজন দাঁড়িয়ে যদি থাকে এরাও দাঁড়িয়ে রইল একদিকে যাচ্ছে তাহলে একজনের সাথে আরেকজনের কি হবে না সংঘর্ষ হবে না আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো যদি একটা রুমের মধ্যে বিশ জন দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায় আর একজন মানুষও দাঁড়িয়ে থাকে ব্যক্তি বা উৎসটাও যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তো কারোর সাথে সংঘর্ষ হবে না কিন্তু ওই একজন ব্যক্তি যদি এলোমেলোভাবে দৌড়তে থাকে বা ঘুরতে থাকে তাহলে এই রুমের সবার সাথে কি হবে সংঘর্ষ হবে তাহলে সেম এইটাকে যদি এই আর্মেচারটাকে যখন ঘুরানো হয় তাহলে এই চুম্বক ক্ষেত্রে বলরেখাগুলোকে কি করতে থাকে এই বলরেখাগুলোকে ছেদ করতে থাকে তাহলে এই ছেদ করার কারণে এখানে কি হবে ফ্লাক্সের পরিবর্তন হবে কিসের পরিবর্তন হবে ফ্লাক্সের পরিবর্তন তোমরা তো জানো যে ফ্লাক্স মানে হচ্ছে যে নর্থ থেকে সাউথ যে বলরেখাগুলো যায় এই যে এইভাবে যে যাচ্ছে যাচ্ছে এখন আমরা যে কোনো একটা একক ক্ষেত্র ফলের মধ্যে দিয়ে যে বলরেখাগুলো যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে চুম্বক ফ্লাক্স তাহলে এইখানে যখন বলরেখাগুলোকে ছেদ করতে থাকবে তখন চুম্বক ক্ষেত্রে ফ্লাক্সের কি ঘটে পরিবর্তন ঘটে এই ফ্লাক্সের পরিবর্তনের ফলে তখন এখানে আবিষ্ট তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় আবিষ্ট তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় এইভাবেই এখানে আমরা এসি তর তরিৎ প্রবাহ পেয়ে থাকি এখন বলতে পারো যে স্যার এখানে এসি প্রবাহ ডিসি হবে কেন না কেন তাহলে ডিসির যে ক্ষেত্রটা যেটা হচ্ছে এখানে আমরা যদি তরিৎ প্রবাহের মানের পরিবর্তন না ঘটাই অর্থাৎ ফ্লাক্সের পরিবর্তন না ঘটাই তাহলে অর্থাৎ ফ্লাক চুম্বক ফ্লাক্স শূন্য হয়ে যাবে যদি এটাকে এ করা হয় চুম্বক ফ্লাক্স শূন্য হলে এখানে আবিষ্ট তরিৎ প্রবাহ উৎপন্ন হবে না যে কারণে এখানে পরিবর্তন পরিবর্তনশীল তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি করা হয় সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা জেনারেটরের গঠন এবং কার্যনীতি জেনে ফেললাম খুব সহজ দেখো আমি আবার বলছি খুব সহজে পারবে একটি ক্ষেত্র চুম্বকের দুই মেরুর মাঝখানে দুই মেরুর মাঝে একটি তারের কুণ্ডলি এবি নেই বা কাঁচা লোহার পাতের উপর একটা তারের কুণ্ডলি নেই ওকে কাঁচা লোহার পাতের উপর তারের কুণ্ডলি নেই একে বলা হয় আর্মেচার এখন এই আর্মেচারের সাথে দুটা স্লিপ রিংয়ের সাথে আর্মেচারটি স্লিপ রিংয়ের সাথে যুক্ত থাকে যেটাকে একই অক্ষ বরাবর ঘোরায় এটা একই অক্ষ বরাবর এরকম করে ঘোরাতে সাহায্য করে এরপরে যে কাজটা এর সাথে দুটা কার্বন ব্রাশ যুক্ত থাকে এই ব্রাশের সাথে একটা বহিরোধ আর যুক্ত থাকে এবং এটার সাথে এই আর্মেচারের সাথে একটা ধাতব হ্যান্ডেল যুক্ত থাকে এখন কার্যনীতিটা হলো যে এটা যখন হ্যান্ডেলের সাহায্যে আর্মেচারটাকে ঘোরানো হয় তখন এই চুম্বক ক্ষেত্রে বলরেখাগুলোকে কি করতে থাকে ছেদ করতে থাকে চুম্বক ক্ষেত্রে বলরেখা যখন ছেদ করে তখন আমরা কি বলেছিলাম যে চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটে চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন হলে এখানে একটা আবিষ্ট তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এইভাবে এখানে অ্যাসি তরিৎ প্রবাহ আমরা পেয়ে থাকি এই তো জেনারেটরের গঠন আমার মনে হয় যে এটা খুব সহজ একটা জিনিস তোমরা ইচ্ছা করলে যদি ক্লাসটাকে তোমরা ফলো করে থাকো আবার যদি দেখো প্রয়োজনে সেই ক্ষেত্রে একেবারে খুবই সহজ একটা জিনিস তাহলে আমরা জেনারেটর এবং জেনারেটর এবং তরিৎ মোটর সম্পর্কে জানতে পারলাম শিক্ষার্থীরা আমরা আগের ক্লাসে পড়িয়েছিলাম হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের গঠন কার্যনীতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এখন আমাদের তোমরা জানো যে ট্রান্সফর্মারটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এখান থেকে গাণিতিক সমস্যাগুলো আসে কিন্তু আমরা গত ক্লাসে এতটা সময় পাইনি যে কারণে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখাতে পাই নাই তাহলে আজকে আমরা চেষ্টা করব কিছু গাণিতিক টার্ম তোমাদের দেখানোর জন্য শিক্ষার্থীরা দেখো লক্ষ্য করে দেখো আমি বোর্ডে আগে একটি ডাক লিখে রেখেছি দেখো এখানে লিখা আছে একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের পাক সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফিফটি প্রাইমারি কয়েল সেকেন্ডারি কয়েলের পাক সংখ্যার অনুপাত ওয়ান ইস টু ফিফটি এবং ওই যন্ত্রের আইপি আইপি মানে হচ্ছে প্রাইমারি কারেন্ট অর্থাৎ এই 
IP, IP is 5 ampere, and EP is the primary electromotive force, so it is 220 volt. Now, what is IS equal to hot, and what is the same thing? The same thing is primary and secondary coil, and the same thing is আমরা এই দুইটা জিনিস নির্ণয় করব লক্ষ্য করো আমরা যে সূত্রটি আবার স্মরণ করাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু এনপি বাই এনএস আরেকটি সূত্র পড়িয়েছিলাম সেটি হচ্ছে ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি এটাকে ভিপি বাই ভিএস ও লেখা যায় এখন দেখো এই যে কাজটা আমাদের যেটা করতে হবে এটা যদি এই দুইটাই যেহেতু বাম পশ সমান তাহলে এই দুইটাকে সমান সমন্বয় করে আমরা আরেকটা সূত্র লিখতে পারি অর্থাৎ এনপি বাই এন এস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি তাহলে দেখো সূত্রটা আমরা তিনটা সূত্র জানলাম ইপি বাই এস ইকুয়াল টু এনপি বাই এন এস ইপি বাই এস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি এনপি বাই এন এস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি তাহলে এখন আমরা এই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করে ট্রান্সফর্মারের অঙ্কগুলো সবগুলো অঙ্ক এই সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করে করা যায় তাহলে দেখো আমরা এই সূত্র এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে প্রথমে কি দেওয়া আছে একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের পাক সংখ্যার অনুপাত পাক সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান এস টু ফিফটি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যেহেতু অনুপাত দেওয়া আছে এখানে দেখো প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি তার মানে এনপি অনুপাত एन एस वन इज टू फिफ्टी लक्ष्य कर देखो ये जो ये लिखी एन पी बन एस इक्ल टू वन बिफ्टी लिखते परि एरपर कि देव रही है आईपी आईपी जो देव आईपी समान लिखते परि फाइव एमपियर एवं इपि समान देव रही है हे दुशत बीस भोल्ट दुशत बीस भोल्ट लक्ष्य कर देखो ये जो क्षेत्र करते निर्णय करते आई एस इक्ल टू हट आई एस इक्ल टू हट खूब सहज जिनमें कि सूत्र प्रयोग करते आई एस एर सूत्र देखो एन पी एन एस देव आई सूत्र व्यवहार करते एक आगे लिखे एन पी बन एस इक्ल टू आई एस बी लक्ष्य कर देखो यार मान तो इतिम्य जी वन ब फिफ्टी আর এইখানে যদি আইএস লক্ষ্য করি আইএস তো আমরা নির্ণয় করব আর আইপির মান রয়েছে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ এমপিয়ার তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে আর গুণন করি যদি পঞ্চাশ আইএস ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে এইখান থেকে যদি আইএসের মান নেই পয়েন্ট জিরো ওয়ান অর্থাৎ সুতরাং আমরা এককটা ব্যবহার করলাম না তোমরা বব বসিয়ে নিবে তাহলে দেখো আইএস ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান এমপিয়ার আমরা প্রথমটা পেয়ে গেলাম এখন যে পরের যে অঙ্কটি রয়েছে এখানে দেওয়া হচ্ছে যে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়ালের বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ধ্রুবক প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি আমরা কিন্তু গত ক্লাসে বলেছিলাম যে একটা ট্রান্সফর্মারের মধ্যে যেখানে বিভবটা দেওয়া হয় এইদিকে যে বিভবটা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে ইনপুট আর এইদিকে হচ্ছে আউটপুট লক্ষ্য করে দেখো তাহলে আমরা জানি পি ইকুয়াল টু ভি আই অর্থাৎ এটাকে যদি ই ব্যবহার করি তাহলে বলেছিলাম ই আই তাহলে এইখানে সূত্রটা আমরা লিখতে পারি যে ই প্রাইমারি ক্ষেত্রে যদি ইপি আইপি আর এটা হচ্ছে ইনপুট অর্থাৎ সূত্রটা হবে ইনপুট অর্থাৎ আর সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে কি হবে পি আউটপুট তাহলে এটা হবে ইএস আইএস যদি এই দুটা সমান হয় তাহলে আমাদের এই দ্বিতীয় অঙ্কটা হবে তাহলে আমার পি ইনপুটের ক্ষমতা কত এবং পি আউটপুটের ক্ষমতা যদি সমান হয় তাহলে আমাদের যে অঙ্কে যে ডাক্তার রয়েছে সেটা আমরা মেলাতে পারবো তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখন দেখো কি করতে পারি আমি একটু মুছে ফেলেছি দেখো এখানে যে মানগুলো রয়েছে এখন দেখতে পাচ্ছি আইপি ইকুয়াল টু ফাইভ এমপিয়ার ইপি ইকুয়াল টু দুই শত বিশ বোল্ট আর ইতিমধ্যে আমরা আইএসও পেয়ে গেছি পয়েন্ট পয়েন্ট ওয়ান এমপিয়ার এখন আমার একটা জিনিস দেয়া নেই এটা আমরা বের করে নিতে পারি যেহেতু ইএসটা এখানে আমাদের জানা নেই ইএসটা লাগবে দেখো ইএস এই দুটো জিনিস মান বের করতে গেলে তাহলে ইএস ইকুয়াল টু হাট এখন এইগুলো প্রয়োগ করে যদি আমরা একটা সূত্র প্রয়োগ ব্যবহার করি তাহলে সেটা হবে ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি লক্ষ্য করে দেখো তাহলে এখানে হচ্ছে দুইশো বিশ ইএস আর আইএস যেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান আর এটা হচ্ছে আইপি হচ্ছে ফাইভ তাহলে ইএস ইকুয়াল টু যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে দেখো গুণ করে দেখবা যে এগারো হাজার ভোল্ট 
এগারো হাজার ভোল্ট এখন এইটা আনার কথা ছিল কারণটা কি তিনটা ডাটা দেওয়া ছিল এই যে এইগুলো নির্ণয় করার জন্য একটি ডাটা দেওয়া নেই সেটা আমরা নির্ণয় করে ফেললাম এখন দেখো তোমাকে যদি এই অঙ্কটা করতে বলা হয় যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের বৈদ্যুতিক ক্ষমতা ধ্রুবক আমার বিশ্বাস আমার না করে দিলে তোমরা পারবে এখন তাহলে আমরা কি লিখব পি ইনপুট ইকুয়াল টু ইপি আইপি ইপির মান ইতিমধ্যে আমরা জানি এই যে ইপি দেখো ইপি দুই শত বিশ আর আইপি হচ্ছে আইপি হচ্ছে ফাইভ তাহলে দেখো এগারোশো আমরা যদি এটা একক সহকারে লিখতাম তাহলে সুতরাং পি ইনপুট ইকুয়াল টু এগারোশো ওয়াট এগারোশো ওয়াট এখন আমরা আউটপুট এটা নির্ণয় করব দেখো পি আউটপুট ইএস আইএস সহজ ইএসের মান তো আমরা জানি এগারো হাজার এগারো হাজার ভোল্ট আর আইএস হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এমপিয়ার লক্ষ্য করে দেখো এই দুটো গুণ করলে এই ভোল্ট আর এমপিয়ার গুণ করলে হচ্ছে ওয়াট এগারো এগারোশো ওয়াট ওকে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে পি ইনপুট ইকুয়াল টু পি আউটপুট দেখানো হলো খুব সহজ একেবারেই মানে তোমাদের দেখো যে এইখান থেকে যে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে খুবই সহজ মানে ট্রান্সফরমারের অঙ্ক দুইটা অঙ্ক দেওয়া থাকে এবং দুইটা অঙ্ক খুবই সহজে মেনে নির্ণয় করা যায় আমি একটু বোর্ড কোয়েশন কিন্তু সলভ করেছি তাহলে দেখো এরকম অঙ্ক আসলে অবশ্যই তোমরা পারবে আশা করি এরপরে আরেকটা আমরা ডাক যদি লিখি তাহলে দেখো এরপরে আমরা একটি ট্রান্সফরমার প্রাইমারি কোয়ালের ভোল্টেজ ট্রান্সফরমারের কয়েলের ভোল্টেজ ভোল্টেজ চার শত ভোল্ট সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ আমি যদি একটু সংক্ষিপ্ত করি এটা হলো সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ হলো দুই শত বিশ ভোল্ট এরপরে হলো এবং সেকেন্ডারি কয়েলের তরিৎ প্রবাহ সেকেন্ডারি কয়েলের তরিৎ প্রবাহ তার মানে হচ্ছে আইএস ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হলো এইট এমপিয়ার এখন দেখো যে আমার নির্ণয় করতে হবে আমরা কি বলেছি তাহলে দেখো ডাকটা হলো একটি ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি কয়েলের ভোল্টেজ প্রাইমারি ইলেকট্রোমোটিক ফোর্স তাহলে এটা হচ্ছে চারশত বোল্ট এরপর হচ্ছে সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ আমি সংক্ষিপ্ত করে লিখেছি ইএস এবং সেকেন্ডারি কয়েলের তরিৎ প্রবাহ এটা হচ্ছে এইট এমপিয়ার এখন আমার যে কাজটা নির্ণয় করতে হবে প্রথমটা হলো আইপি ইকুয়াল টু হট দুই নম্বর হলো যে বলা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি কয়েলের তরিৎ প্রবাহ দেখো তরিৎ প্রবাহ ফিফটি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে বৃদ্ধি করলে এই যে এখানে হচ্ছে বলা হচ্ছে যে একটি ট্রান্সফরমারের মুখ্য এবং সেকেন্ডারি কয়েলের পাক সংখ্যার অনুপাত কত হবে অর্থাৎ এনপি এন এস কত হবে আর যদি আর একটু জিনিস বলা হয় ট্রান্সফরমারটি কি ধরনের কি ধরনের অনেক সময় এই ধরনের প্রশ্ন আসে এখন দেখো খুব সহজে আমরা পারবো কি কি দেওয়া রয়েছে তাহলে একটি ট্রান্সফরমার প্রাইমারি কয়েলের ভোল্টেজ লক্ষ্য করে দেখো ইপি ইকুয়াল টু চারশত বোল্ট এরপরে এখানে দেওয়া আছে ইএস দুই শত বিশ বোল্ট এরপরে হচ্ছে আইএস ইকুয়াল টু এইট এমপিয়ার আমার নির্ণয় করতে হবে আইপি খুব সহজ এই যে একটু আগে দেখো সবগুলো সূত্র একরকম তাহলে আমরা লিখতে পারি ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি লক্ষ্য করে দেখো এখানে যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে ইপির মান দেওয়া রয়েছে হচ্ছে চারশো আর ইএস এর মান হচ্ছে দুইশো বিশ আর আইএস তো আমরা দেওয়া আছে এইট এবং আইপি জানি না তাহলে আমরা যদি এটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে দেখো আর গুণন করে যে কাজটা আমরা করব আইপি ইকুয়াল টু দেখা যায় হচ্ছে ফোর আসে সুতরাং আইপি যেহেতু তরিৎ প্রবাহ এককটা আমরা জানি এটা হচ্ছে ফোর এবং তরিৎ প্রবাহের একক হচ্ছে এমপিয়ার তাহলে আমরা জেনে ফেললাম আইপি ইকুয়াল টু ফোর এমপিয়ার এখন যে কথাটা বলা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি কয়েলের তরিৎ প্রবাহ সেভেন্টি বৃদ্ধি করলে তার মানে সেকেন্ডারি কয়েলের 
কোয়েলের তড়িৎ প্রবাহ সেকেন্ডারি কোয়েলের তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে কত দেখো আইএস এইট এমপিয়ার তাহলে এর সাথে আরও কতটুকু বৃদ্ধি পাবে সেভেন্টি পারসেন্ট তাহলে কতটুকু হবে সেটা আমরা একটু নির্ণয় করে নিব আগে দেখো সেকেন্ডারি কোয়েলের তড়িৎ প্রবাহ কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেকেন্ডারি কোয়েলের তড়িৎ প্রবাহ সেভেন্টি পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে আমরা বুঝতেই পারতেছি তাহলে এখন কত হবে আয়াসটা কত হবে দেখো এইট তো ছিলই তার সাথে আরও সেভেন্টি পার্সেন্ট যুক্ত হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এইট যুগ এইট এর সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট স্পষ্টই বুঝতে পারতেছি এত এমপিয়ার তাহলে দেখো এটা হবে এইটা যদি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আটের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হয়ে সিক্স তাহলে আট যুগ সিক্স অর্থাৎ ফোরটিন এমপিয়ার স্পষ্ট বুঝে ফেললাম তাহলে আইএস এখন বলছে কি নিলে করতে হবে যে এত এর অনুপাত কত হবে তাহলে আইএস দেওয়া আছে আমরা লিখতে পারি আইপি ইকুয়াল টু কত জানি ফোর ইতিমধ্যে আমরা ফোর এনেছিলাম তাহলে আমরা অঙ্কটা ইতিমধ্যে পারবো এনপি অনুপাত এন এস ইকুয়াল টু হট লক্ষ্য করে দেখো একেবারে সহজ সূত্র আমরা জানি এনপি বাই এন এস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি এই সূত্রটা আমরা ফেলে দিতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এনপি বাই এন এস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি সহজ তাহলে এখানে লিখতে পারি কত আইএস হচ্ছে কত আইএস চোদ্দ আর এটা হচ্ছে চার যদি আমরা দুই দ্বারা কাটি সেভেন বাই টু এনপি বাই এন এস তাহলে আমরা যদি এটা অনুপাত আকারে লিখি এনপি অনুপাত এন এস ইকুয়াল টু সেভেন অনুপাত টু তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসলো যে এনপি ইস টু এন এস কত এটা আমরা জেনে ফেললাম মতো সেভেন অনুপাত টু এইখানে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে ট্রান্সফর্মারটি কি ধরনের তুমি যদি এখান থেকে গাণিতিক ব্যাখ্যার পরে তুমি যদি দিতে চাও দেখো এখানে পাক সংখ্যার অনুপাতটা লক্ষ্য করো যে মুখ্য কুণ্ডলির যে প্রাইমারি কয়েলে যে কয়েলটা সেটা হচ্ছে অনুপা সাত আর এটার এটা কত দুই তাহলে অবশ্যই এখানে মুখ্য কুণ্ডলির পাক সংখ্যার পরিমাণ কি বলো বেশি আর গৌণ কুণ্ডলির পাক সংখ্যার অনুপাত কম পাক সংখ্যাটা কম তাহলে স্পষ্ট আমরা জানি যে মুখ্য কুণ্ডলির পাক সংখ্যা যদি বেশি হয় আর গৌণ কুণ্ডলির পাক সংখ্যা যদি কম হয় সেটা হচ্ছে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার তাহলে অবশ্যই ট্রান্সফর্মারটি হচ্ছে নিম্ন ধাপি ট্রান্সফর্মার আশা করি শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কটি পারবে এখন দেখো আমরা আরেকটি অঙ্ক করার চেষ্টা করি লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটি ট্রান্সফর্মার প্রাইমারি একটি ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ ভোল্টেজ যথাক্রমে আট ভোল্ট ও টুয়েলভ ভোল্ট এখন দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে প্রাইমারি কুণ্ডলি প্যাচ সংখ্যা আমরা যদি এইভাবে লিখে ফেলি এনপি হলো পঞ্চাশ সংক্ষিপ্ত করে লিখলাম তাহলে দেখো এখানে প্রথম অঙ্কটা বলা হচ্ছে যে আইএস অনুপাত আইপি যেভাবে আসুক যদি আইপি অনুপাত আইএস তাহলে উল্টে দিবা তাহলে এখানে আসে যে ট্রান্স আরেকটা অঙ্ক যদি আসে যে এটি এটি কি ধরনের কি ধরনের ট্রান্সফর্মার ফর্মার তাহলে লক্ষ্য করো এইটা গাণিতিক যুক্তি দিতে হবে গাণিতিক যুক্তি দাও তাহলে আমরা এখান থেকে কি কি আছে দেখো লক্ষ্য করো এখানে কি কি দেওয়া রয়েছে একটি প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ ভোল্টেজ তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ইপি দেওয়া আছে এইট ভোল্ট এবং ইএস হচ্ছে টুয়েলভ ভোল্ট এরপরে আমাদের এনপি দেওয়া রয়েছে এনপি ইকুয়াল টু ফিফটি এখন নির্ণয় করতে হবে আইএস অনুপাত আইপি ইকুয়াল টু হট প্রথমটা তাহলে এক নাম্বার যদি আমরা করি তাহলে লক্ষ্য করে দেখো এই ইপি আর ইপি ইএস এর সাথে আইএস আইপির একটা সম্পর্ক সূত্র আমরা শুরুতে লিখেছিলাম ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু আইএস বাই আইপি তাহলে এই অঙ্কের মধ্যে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই এটা হচ্ছে এইট এটা হচ্ছে টুয়েলভ 
তাহলে আই এস বাই আই পি তাহলে দেখো আমরা যদি এটা কাটাকাটি করি চার দ্বারা যদি করি দুই উপরে নিচে হবে তিন তাহলে টু বাই থ্রি আই এস অনুপাত আই পি তাহলে দেখো এটাকে আমরা লিখতে পারি টু অনুপাত থ্রি অর্থাৎ আই এস অনুপাত আই পি অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক খুব সহজে মিলে গেল দেখো টু ইস টু থ্রি এখানে আমরা জানলাম যে আই এস অনুপাত আইপি এর অঙ্কটা জেনে গেলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি যদি যেহেতু একটা মান দেওয়া রয়েছে এন এন পি এই এন পিটা আমরা ইউজ করে বলবো যে কারণ পাক সংখ্যা দিয়ে বলবো ট্রান্সফর্মারটি কী ধরনের তাহলে ট্রান্সফর্মারটি কী ধরনের যদি আসে তাহলে তোমরা এখান থেকে আমরা বলতে পারি এই এই মানগুলো দিয়ে অঙ্কটা করা যাবে এন এস বের করে ফেলবো তাহলে এখানে লিখবো আমরা এন এস ইকুয়াল টু হাট এন এস ইকুয়াল টু হাট তাহলে আমরা কি লিখবো ইপি বাই ইএস ইকুয়াল টু এন পি বাই এন এস ইপি হলো ইপি এইট টুয়েলভ ओके और यहाँ हे कत फिफ्टी और यहाँ हे एन एस एन लक्ष्य कर देखो ये जो आर गुणन करी देखो यट एन एस एटारे ये एन एस एर मान हो सेभनिटी फाइव देखो आप जानी पाक संख्या जेहतु नम्बर नम्बर को एकक नहीं पाक संख्या जेहतु एकक नहीं एकक दे লক্ষ্য করে দেখো এইখানে যে কাজটি আমার করতে হবে মানে আমরা বলতে পারবো যে ট্রান্সফর্মারটি কী ধরনের এবং এটি কোন কাজে ব্যবহৃত হয় আমরা বলতে পারতেছি দেখো এইখানে এন পি হচ্ছে ফিফটি এন পি হচ্ছে ফিফটি আর এন এস হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ তার মানে হচ্ছে এইটা হচ্ছে আগেরটার বিপরীত ছিল দেখো মুখ্য কুণ্ডলী পাক সংখ্যা ফিফটি আর গৌণ কুণ্ডলী পাক সংখ্যা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ তার মানে হচ্ছে মুখ্য হচ্ছে গৌণ কুণ্ডলী পাক সংখ্যা বেশি তাহলে স্পষ্টই তোমরা কি বলবে ট্রান্সফর্মারটি হচ্ছে উচ্চ ধাপি কারণ উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কোনো রয়েছে অর্থাৎ এইখানে আমরা লিখতে পারি এন এস গ্রেটার দেন এন পি তাহলে এটা হচ্ছে উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার আমরা জানি যে উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার কি করা হয় দূর দূরান্তে তৈরি প্রেরণের জন্য অর্থাৎ পাওয়ার স্টেশন থেকে তৈরি প্রেরণ করার সময় এটা কি করা হয় বলো বিভবটাকে ধীরে ধীরে বাড়ানোর জন্য কি করা হয় উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা জানি উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার কি করতে হয় বিভব বাড়িয়ে বাড়িয়ে আস্তে আস্তে বিদ্যুৎ প্রবাহটাকে কমানো হয় কারণ বেশি পরিমাণ তরিত প্রবাহিত হলে কি হয়ে যায় আমরা জানি যে সেখানে তরিতে সিস্টেম লসটা বেড়ে যায় তাহলে আমরা বলবো যেহেতু এটা উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার এবং এটা দূর দূরান্তে তরিত প্রেরণের জন্য কি করা হয় ব্যবহার করা হয় তো শিক্ষার্থীরা আমরা আমরা আজকে চেষ্টা করলাম যে কিছু গাণিতিক সমস্যা এবং তরিত মোটর তোমরা কিন্তু তরিত মোটর এবং যারা এটা যে যাই বলুক তোমরা অবশ্যই শিখবে এবং শিখতে হবে তাহলে আমি আশা করি তোমরা এই কাজগুলো পারবে আর বাসায় অবশ্যই থাকবে বাসায় থেকে বিভিন্ন ক্লাস আমাদের অনলাইনের ক্লাসগুলো দেখবে এবং নিয়মিত ক্লাস হবে আমি নবম শ্রেণী এবং এস এস স্পেশাল ক্লাসগুলো করাবো আরেকটি জিনিস তোমরা যে ক্লাসটা তোমরা যে এই যে বাসায় থেকে পড়ছো পড়ছো নিজের জন্য সময়টা বেড়ে গেছে এই সময়ে বইটা পড়বে পড়ে যে টপিকটা যদি মনে হয় যে আমাদের ক্লাস করালে উপকৃত হবে তোমরা তাহলে অবশ্যই স্যারের মাধ্যমে সুমন হাবিব স্যারের মাধ্যমে বা আমাদেরকে জানাবে কমেন্টস করে আমরা ওই ক্লাসটি নিতে চেষ্টা করব এস শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যই ভালো থাকার চেষ্টা করবে আমরা আশা করি ও চিরেই করোনার অন্ধকার কেটে যাবে সবাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে